Hola gente de nuevo, soy Andrés Suárez y bienvenidos a un nuevo video de Deportplay. Hoy día les tengo preparado un dispositivo que en verdad me ha llamado mucho la atención porque no se trata de algo tan eh, sofisticado para jugar. Usualmente me llegan teléfonos que, digamos, no se pueden llamar gamer porque no tienen ciertas características o no. Tendrán toda la potencia, pero hay detalles que sí se les llama, digamos, celulares gamer a otros que no. Pero bueno, esta vez ha sido un caso especial, se trata de este teléfono de acá, que ya lo mostré. Es el Poco F4 GT. Se preguntarán muchos, pero bueno, ¿cuál es ese detalle en particular? <ríe> bueno, así que no están tan... Es que no saben mucho del tema, se tratan de estos botones laterales. Este de acá, que se ven chéveres y de hecho es bastante cómodo de jugar. Así que bueno... Para este video he probado dos videojuegos en alta calidad, el Free Fire Max, que ya se imaginan que en verdad si la destroza, y el Genshin Impact, que sí es un juego muy interesante para probar, ¿no? Porque, digamos, es una referencia a nivel de exigencia técnica. Así que, bueno, ya sin más, veamos todo lo que ofrece y rinde este teléfono a la hora de jugar. Antes de hablar del teléfono y las primeras impresiones, quiero precisar que este es el modelo 21 12 12 10G y presentación Steel Black. Ahora sí, vayamos con el celular. El diseño me parece bastante sobrio para tratarse de un móvil gamer. Destaca el acabado en cristal de la parte trasera, que no es un imán para las huellas, pero sí notarás igual la grasa de los dedos y los bíceps de aluminio. El peso es de 210 gramos y están bien distribuidos, dando ese toque sólido al equipo, que por cierto viene con carcasa transparente y adaptador USB-C a puerto jack. La caja de cámaras sobresale pero no hasta el punto de ser un fastidio. La distribución, al igual que el equipo, es sobria y estas líneas hacen que el diseño haga juego con las líneas de la carcasa. Además, la luz LED en forma de rayo le da un toque original. Por lo demás, hay que destacar el puerto USB-C, los altavoces estéreo de JBL con certificación Dolby Atmos, el lector de huellas en el lateral y los gatillos retráctiles especiales para gaming. Estos botones se activan manualmente y sobresalen del marco la distancia necesaria para un cliqueo cómodo. Lo mejor es que configurarlos para tus juegos es sumamente fácil, solo tendrás que arrastrar la L o la R al botón sobre la pantalla para enlazar los gatillos. La pantalla es de 6.67 pulgadas AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz y muestreo táctil de 480 Hz. Hablamos de un panel FHD+, es decir, 2400 x 1080 píxeles, DSI-P3, HDR10, tecnología MEMC y DisplayMate A+. Todo esto recubierto con Corning Gorilla Glass Victus y una potencia lumínica de 800 nits. A nivel de software tenemos modo oscuro, modo lectura para un tono sepia y paleta de colores para setear los tonos de la pantalla. No hay que olvidar que viene con motor de imágenes AI para mejorar la resolución de los videos e imágenes, así como los efectos del HDR y el MEMC. En cuestión de rendimiento, el procesador es Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730 y tecnología Liquid Cool 3.0 en la refrigeración. Esta versión es la de 12 GB de RAM más 3 GB por expansión de memoria con 256 GB de almacenamiento. El sistema operativo es Android 12 con capa de personalización MIUI 13. Por cierto, la batería es de 4700 mAh y en la caja viene con un cargador de 120 watts. En menos de 20 minutos puedes tener la batería totalmente cargada, pero puedes acabarla en 4 horas si es que juegas a tope. Aquí les dejo el puntaje que obtuvo el teléfono en Geekbench. Otro detalle importante antes de jugar es el Game Turbo, para gestionar el rendimiento del sistema, restringir botones, gestos y notificaciones, así como para configurar los botones laterales. Tanta potencia no hace que la cámara se quede atrás. El sistema de triple cámara consta de un sensor de 64 megapíxeles, Sony IMX686, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. 
La selfie por su parte es de 20 megapíxeles. Herramientas que valen la pena destacar son el modo blog para videos con cortes prediseñados, video dual para grabar tanto con la selfie como la cámara principal, clonar para que una persona aparezca varias veces en una sola captura y algo llamado efectos de película para hacer tomas con efectos de la gran pantalla. En cuestión de video puedes grabar hasta 4K a 60 FPS.
past is like unwrapping a gift. ¿Y qué tal gente? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció el equipo. En lo personal me llevé una experiencia muy agradable. Esto de jugar con los botones que es sumamente fácil de, eh, de setear me agradó bastante. De hecho hace que mejores tu rendimiento y eso que soy bastante malo. Y por lo general me pareció un equipo bastante bueno, sofisticado. Lástima que el diseño me parece muy sobrio. No este, a diferencia de otros móviles gamer que tienen más cosas digamos. Como que ya sepan para que sepa, es, es, un móvil, es un móvil gamer. Eh, este de acá es bastante sobrio, así que bueno, a quienes les guste ese tipo de detalles, bacán, ¿no? El tema del calor, si bien cuenta con esta tecnología que ya mencioné eh, más, más atrás, el, sí se siente el calor. Eh, no al punto de fastidiar, pero sí es este, considerable. Ahí, bueno, en la pantalla, de hecho cuando jugué Genshin Impact, que fue el momento más caliente de la, de, que, que tenía esto en, en las manos, Ahí pueden ver, creo que está por los 40 grados Celsius por ahí. Entonces, eh, buscando otros reviews, también encontré que está en la misma temperatura. Entonces, en realidad, sí, digamos, es la media. No, no se trata solo en mi caso, sino que es algo que ya se está sucediendo con varios equipos como estos. Pero bueno, eh, al fin y al cabo, me parece un buen, un buen teléfono gamer. Eh, la primera vez que tengo uno y me llevé una muy bonita experiencia, ¿no? Igual, ¿no? La, el tema de las cámaras, si bien son triple cámara, y ahora ponen hasta cuatro, eh, de todas maneras hace un buen, muy, muy buen trabajo, ¿no? Así que sirve para más cosas. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Yo soy Andrés Suárez y conmigo será hasta el siguiente video.